എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ആസ് ക്രിഗുലൻ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു സോ ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണം അതും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിത്തിരി വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇനീഷ്യലായി ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓവർ വ്യൂ സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷയം അറിയണമോ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പണ്ട് ടി വിയിൽ കൺസോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ടി വിയിൽ കൺസോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനും പുറമെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ഐ ഫോൺസ് ഇതിൽ വരുന്ന ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റവന്യൂ ഏണിങ് മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ സോ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെതർ വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് രംഗത്തേക്ക് കിടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് സ്പെസിഫിക് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പഠിച്ചാലും കുറച്ച് ലോജിക്കലായി ചിന്തിക്കണം കുറച്ച് കോമൺ സെൻസും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാം ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റോൾ വേണം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ വേണം എന്ത് റോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കരിയർ പാത്ത് കരിയർ പാത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച റെഗുലർ ടേംസ് ആണിത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ടേംസ് ആണിത് സോ സം വൺ ഹു റൈറ്റ്സ് കോഡ് ആ കോഡ് എഴുതുന്നവനാണ് പ്രോഗ്രാമർ സോ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഡ് എഴുതുന്ന ഒരാളായി മാത്രം അയാളെ നമുക്ക് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇവരുടെ റോൾ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മറ്റ് റോൾസിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും ഇവർക്ക് നന്നായി അറിയണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എൻറ്റയർ ഗെയിമിൻ്റെ കോഡ് ബേസ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എൻറ്റയർ ഗെയിമിൻ്റെ കോഡ് ബേസിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഇവർ ഇവരാണ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ത്രീ ഡി മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആനിമേറ്റേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമറാണ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്കിൽ സെറ്റാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം സോ ഒരു ഊപ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് സോ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിറയെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് പൈത്തൻ ഉണ്ട് സി ഷാർപ്പ് ഉണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിറയെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ പ്രോബബ്ലി വന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് എഞ്ചിൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ എഞ്ചിനിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ എഴുതുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലെറ്റ്സ് എ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റി എന്നൊരു എഞ്ചിനുണ്ട് ആ യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കോഡ് എഴുതി ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഷാർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്കറിയണം സോ പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ലോജിക്കലായി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വരണം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ട ബേസിക് നെസസിറ്റിയാണത് അതേപോലെ ചില സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാസ്ക് വന്നിട്ട് ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ കൂടുതലും ഗെയിം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്തർ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ വാർ ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊരു ഫിസിക്സ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സീനാണെങ്കിൽ ട്രാവൽസിന് ട്രജക്ടറി അതങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല അത് കുറച്ച് ദൂരം പോയ ശേഷം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയും അത് കീഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങും സോ അതൊരു ട്രജക്ടറിയിൽ ഫോളോ ആവും സോ ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക് മാത്സ് ഫിസിക്സ് ഇതെല്ലാം അറിയണം സോ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡി ത്രീ ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡുലർ സോ ഈ റോ
സിസ്റ്റം ഒരു സാധാരണ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്നവനും ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്നു അവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരയ്ക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡുലർ സോ മോഡുലർക്ക് ആർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ ബിക്കോസ് മോർ പോപ്പുലർലി ദേ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സജസ് മായ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സ് റൈനോ സിനിമ ഫോഡിൻ ഇതുപോലുള്ള നിറയെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലാണ് ഇവർ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഓട്ടോ കാഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെവിറ്റോ ഇൻവെൻട്രോ സിവിൽ ത്രീ ഡിയോ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും സോ മോഡലേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ബി എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വിഷയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിഷ്വലി പ്ലീസിംഗ് ആയിരിക്കണം വിഷ്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി മോഡലറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗീത വാസന ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കീൻ സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിങ് സോ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സോ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒരുപാടല്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് എ ഓഡിഷൻ അഡോ ഓഡിഷൻ സോ ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ട്രെയിനിങ് പോകണം അതിന് ശേഷം അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് പോകുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ ആൻഡ് മോർ ഓവർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ്സ് മച്ച് ലെസ്സർ ആൻഡ് മോർ ഓവർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ഹയർ സോ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ്സർ ബട്ട് ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു മിക്സറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മോർ ഓവർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെയും ലൈസൻസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മോർ ഓവർ സൗണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ അധികം ആയിരിക്കും സോ ഇതിലെ പ്രോഗ്രാമർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി ഉണ്ടായാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേറെ ത്രീ ഡി മോഡലർ ത്രീ ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഹാർഡ്വെയർ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും സോ ലെറ്റ്സ് എ ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഡലർക്ക് വന്ന് ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എയ്തർ സർഫൈസ് പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്ക്കോം വെയ്ക്കോം എന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ത്രീ ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് വെയ്ക്കോം കമ്പനിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രിസൈസ് സോ ആ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ബഡ്ജറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഏത് സ്യൂട്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലീസ് മാനേജർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ സോ ഈ റോളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം അല്ല ഉള്ളത് മറ്റ് സാധാരണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളെ പോലെ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തീർത്തോ തീർത്തില്ലയോ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഡൊമൈൻ നോളേജും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ വന്ന് അത് പ്രോഗ്രാമർ ആയാലും ത്രീ ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും അവർ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലായ